Oh, siamo esatto, siamo pronti direi invece, perché poi il tempo corre. Buongiorno a tutti, era un po' che non ci vedevamo, no ma non con tutti, ma direi che era un po' che non ci vedevamo. Oggi abbiamo due argomenti all'ordine del giorno, che facciamo un po' quelli. Il tema è ovviamente quello sulla scuola, che in questi giorni si è cercato di risolvere, per quanto riguarda la legge Fornero, e l'altro un breve aggiornamento che ma alcuni di voi hanno già avuto, quindi i dettagli aggiuntivi non ce ne sono per quanto riguarda il teatro legge. Adesso lascio la parola al vice sindaco. Allora, buongiorno anche da me. Ci sono state già delle comunicazioni nei giorni scorsi per quanto riguarda il decreto legge 368, meglio conosciuto come legge Fornero, eh, che stabiliva praticamente dei parametri per le riassunzioni eh, del personale a tempo determinato, quindi creando un po' di problemi diciamo, alle amministrazioni come noi, in effetti siamo un po' tutti eh, stati eh, presi da questo problema e come noi anche i comuni a noi limitrofi e in tutta Italia. Ehm, inizialmente l'amministrazione la aveva pensato di risolverlo con una soluzione eh, amministrativa e interna, praticamente di organizzazione interna. Eh, in realtà con un approfondimento, ehm, siccome noi avevamo già presentato una formale richiesta al Lanci e alla, ehm, al Dipartimento di Funzione Pubblica, ehm, abbiamo sollecitato una risposta, eh, siamo venuti in contatto telefonicamente quindi con loro che ci hanno rassicurato su determinati passaggi diciamo, giuridici e quindi ehm, oggi eh, siamo qui proprio a dirvi che la soluzione eh, che adotteremo sarà poi quella eh, di eh, regolarizzare praticamente ehm, gli ingressi alla scuola, quindi non tenendo conto di questo, di questo tipo di soluzione mh, della 368 perché non applicabile praticamente alle realtà che riguardano la scuola, le, le uffici pubblici eccetera. E quindi questo significa ovviamente un vantaggio per i genitori perché non ci saranno ritardi nell'inserimento nelle scuole, gli inserimenti partiranno dal primo di settembre, cioè dal 3 praticamente per tutti quelli che sono i bambini già iscritti e dal 10 per i nuovi iscritti con una regolarità che si è avuta anche negli anni scorsi e quindi dovremmo essere entro ottobre a regime con tutti gli inserimenti. Ecco, questo diciamo che è un passo avanti, è un favore anche per le famiglie, è una cosa che a loro farà sicuramente piacere, insomma soprattutto chi lavora ha due genitori che lavorano in famiglia avranno un vantaggio sicuramente da questa cosa. Se avete domande, cioè più di questo non c'è, insomma la notizia è questa, eh, se avete ulteriori domande. Sì, stiamo tenendo fa una sera, sarebbero due domande in realtà. Allora, la prima, avete quindi stabilito che è prevalente, come in altri comuni, prevalente il diritto all'istruzione e alla continuità scolastica sì. sulla legge con il ruolo specifico. Sì, esatto. E secondo, eh, vorrei controllare quello che ho scritto. <ride> Cioè, cioè eh, quali sono le variazioni rispetto al comunicato che ha fatto la settimana scorsa? Allora, le variazioni sono che in pratica eh, si, incom si incomincia il 3 con i bambini già iscritti rispetto eh, all'anno scorso e loro entrano dal 3. Dal giorno 10 di settembre si iniziano gli inserimenti dei bambini eh, nuovi iscritti. Eh. eh sì, praticamente sì, non cioè, con... No, no, no. No, in pratica secondo approfondimenti legislativi che abbiamo fatto risulta che non è applicabile a questo specifico servizio e, e quindi sostanzialmente noi come tutti gli altri comuni anche della, eh, della regione Emilia Romagna e adesso non so 
noi insomma, abbiamo fatto un'investigazione soltanto su quelli che sono i comuni della regione Emilia Romagna, non la applicheremo. Se eventualmente mh, la dottoressa Aimi voleva dare una spiegazione più tecnica, perché poi loro sono sì, le persone non è, più... Non è, eh, non è, scusate, mi non è che noi non applichiamo la legge di Comune, non è che eh, non è In realtà il decreto legislativo 70 del 2011 ha sottratto l'ambito scolastico all'applicazione del decreto 368, che è quello che ci pone i limiti di cui parlavamo. Per cui, intervenendo la legge di Comune sul 368, già dichiarato non applicabile alla scuola nel 2011, non si ritiene che, eh, che quei due contenuti siano riferiti al, al, in rapporti a termine nell'ambito scolastico. Questo in virtù del decreto legge 70 2011. Quindi dal punto di vista giuridico non è esattamente che non applichiamo la legge del vero perché non è uguale. Riguarda il 368 che non è nella decreto legge 70 nel 2011 è stato inserito un comma che lo sottrae. Eh, che sottrae l'ambito scolastico alla sua applicazione. Ecco, è questo il percorso. Ed è questo eh, il, il, diciamo, il contenuto del quesito che abbiamo fatto al lanci ed è questa la tesi degli altri comuni. Sì, non c'è altra insomma, precisazione ulteriore. Sì. Sì. E sugli insegnanti, eh, diciamo, sempre più legge fornire da regolarizzare, sono gli stessi tempi che dicevano in comunità, cioè a ottobre no no, 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 partono tutti da settembre, mentre precedentemente si era detto dilazioniamo, aspettiamo fino a settembre, quindi dilazioniamo gli ingressi. No, si parte direttamente, i contratti verranno fatti tutti dall'inizio di settembre e quindi si parte regolarmente quindi tutti non viene applicata in, grazie a questo articolo 70 di cui diceva la dottore Saimi poco fa e eh, non viene applicata perché non è applicabile a un servizio come quello della scuola cioè di fatto, giusto per fare una puntualizzazione perché eh, questa settimana avevamo espresso parere diverso pur essendoci già confrontati con gli altri comuni, eh, perché non c'era un riferimento specifico, quindi una risposta, un'indicazione specifica da parte del lancio del Ministero. Quindi adesso poi arriverà anche una risposta formale, ma ci hanno già dato indicazione che era l'interpretazione data, quindi che non si applicasse a questi servizi, è corretta. Quindi noi ci siamo attenuti ad avere una risposta precisa da quello che è il Ministero e i lanci. Una precisazione che non serve, anche avete chiesto ai sindacati di andare in deroga di usare il DL 134, cioè quello che consente di... No, 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 no. no. Cioè, il sindacato ha chiesto all'amministrazione di valutare questa interpretazione, ecco, però eh, eh, questo partendo dal fatto che anche la legge Fornero, oltre che il 134, prevedono che in presenza di particolari eh, situazioni di carattere organizzativo, la eh, sede di contrattazione decentrata o eh, locale eh, si poteva dare in deroga a questi termini ridotti, eh, anzi ampliati, dei 90. E noi non abbiamo accolto questa interpretazione perché in realtà le condizioni organizzative di cui parla la legge Fornero e anche il decreto 134 sono molto attagliate sul settore privato e parlano e, e gli elencano quali sono le condizioni organizzative che possono consentire di andare in deroga ai tempi in sede di contrattazione decentrata e l'apertura dei servizi scolastici non era certamente per questi, quindi sarebbe stata una forzatura da un sì. Invece eh, la situazione di l'abbiamo accolta, mi garantisce maggiormente, oltretutto con il sindacato abbiamo fatto un incontro l'altro giorno di cui poi avevamo dato notizia anche a mezzo stampa e anche loro ehm, risentiti ieri hanno dato parere favorevoli insomma, su questa cosa quindi c'è accordo da parte di tutti su questo io ho finito sì non ci sono altre domande facciamo un po' di